dear students, once one has studied the, all the different rules that pertain to probability distributions, discrete probability distributions, continuous probability distributions, univariate distributions, bivariate distributions. Um, after having had a broad idea about this uh, wonderful discipline and this wonderful subject, one can begin to focus on some particular well-known distributions. Bohatsi distributions develop ki gai hain. There are many, many of them. Lekin kuch distributions jo bilkul yani fundamental bhi hain aur important bhi hain and they find applications in real life situations and they are well known. Um, they are then generally considered one by one after having had uh, a study of the overall uh, rules and various theorems, etc., of probability distributions. What I'm going to present to you now is the discrete uniform distribution. Yani, me shuru karti hu, us distribution say which is uh, one of the simplest possible distributions that you can think of and which actually has application in real life situations. The discrete uniform distribution. All right, what is a discrete uniform distribution? Students, it is a symmetric probability distribution. A symmetric distribution here, just me uh, a finite number of values are equally likely to be observed. In other words, if the discrete random variable x can assume n distinct values, and every one of these n values has equal probability, 1 over n, then we are dealing with a discrete uniform distribution. Let me give you some examples to explain what I mean. The simplest example is that of uh, the case when we are going to toss a coin. Agar aap ek fair coin ko toss kare, aur uske baad x jo random variable hai, wo is tarah se define kare, ke the number of heads that we may get. We are tossing one fair coin only one time, and x represents the number of heads that we might have. Students, it is a very simple distribution. Aapko pat, ye to pata hi hai ke discrete distribution wo hoti hai in which we have just two columns, a column of x and a column of probabilities of x values or on probabilities ka sum jo hai that has to be one. To yahan ab jo is example mein jo maine kaha Uske tehet, as you can now see on the screen, capital X jo variable hai, wo jo pehla column hai, it contains just two values, 0 and 1. Kyunke obviously, agar aap coin ko ek dafa phenk rahe hain, ya uske upar tail a jayegi, which means X is equal to 0, number of heads is equal to 0, ya uske upar head a jayega, which means x is equal to 1, number of heads 1. Jab aap usko toss hi sirf ek dafa kar rahe hain, to do head to nahi aa sakte na. Agar do dafa toss karte, to obviously uh, x could also have been equal to 2. Abhi, let's stick to this. Just one toss. So x ki values 0 and 1. Aur mene do teen dafa kaha ke it's a fair coin. If it is a fair coin, obviously the probability of getting a head is half, and the probability of getting a tail is also half. 
सो so, जो सेकेंड कॉलम है उसमें आप लिख दें हाफ एंड हाफ ऑब्वियसली द सम इज वन सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नोट करें कि जो लफ्ज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है यूनिफॉर्म वाई एम आई सेंग दैट इट इज यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बोथ ऑफ द प्रॉबिलिटीज आर इक्वल अगर ये हाफ हाफ की बजाय फर्ज कीजिए वन बाय फोर और थ्री बाय फोर लिखा होता देन इट ऑफकोर्स इट वॉज स्टिल अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बट नॉट अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म का लफ्ज आप तब उसके साथ अटैच करेंगे वेन ऑल द प्रॉबिलिटीज अगर दो हैं तो दो और अगर दो से ज़्यादा हैं तो दो से ज़्यादा जितनी भी हैं ऑल दो प्रॉबिलिटीज आर इक्वल एंड द सम ऑफ दैम इज वन सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट लेट मी गिव यू एन अदर एग्जाम्पल लेट एक्स डिनोट द नंबर दैट वी गेट ऑन द अपर मोस्ट फेस इफ वी रोल अ फेयर डाई वन टाइम लूडो की जो डाइस होती हैं एक ले लें और एक ही दफा रोल कर दें सो so, एक्स को कैसे डिफाइन किया द नंबर दैट वी गेट ऑन द अपर मोस्ट फेस तो फिर जो पहला कॉलम है एक्स का कॉलम उसमें क्या लिखेंगे ऑब्वियसली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्योंकि आपको पता ही है कि वन भी होता है और हद तो हद सिक्स होते हैं नाउ सिंस इट इज़ अ फेयर डाई सो ईच वन ऑफ दीज फेसेस इज इक्वली लाइकली टू अकर सो इफ ईच वन ऑफ दम इज इक्वली लाइकली टू अकर इट इज ऑब्वियस दैट फॉर ईच वन ऑफ दम द प्रॉबिलिटी इज वन बाय सिक्स तो आपके सेकेंड कॉलम में फिर आप क्या लिख रहे हैं वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स एंड यू आर डूइंग दिस सिक्स टाइम्स वेन यू एड इट यू गेट सिक्स बाई सिक्स एंड दैट इज इक्वल टू वन सो दिस इज एन अदर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अब तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर पता लगा ना कि छः प्रॉबिलिटीज आपके सामने हैं बट ईच वन ऑफ दैम इज द सेम तो यूनिफॉर्म का लफ्ज तब ही अटैच किया जाएगा वेन वी हैव दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ की शक्ल क्या होगी पहले एग्जाम्पल में x एक्सिस के ऊपर आप दो पॉइंट्स ले लीजिए ज़ीरो एंड वन और उसके ऊपर आपने ज़ीरो के ऊपर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और वन के ऊपर भी और दोनों लाइन्स जो वर्टिकल आप ड्रॉ करेंगे उनकी दोनों की हाइट कितनी होगी वन बाय टू दूसरे एग्जाम्पल में आप छः पॉइंट्स नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर मार्क करेंगे इस केस में ज़ीरो नहीं होगा एंड वी विल मार्क यानी ज़ीरो तो होगा लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करेंगे फॉर आवर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी विल मार्क एंड यूज फॉर आवर डिस्ट्रीब्यूशन द सिक्स वैल्यूज द सिक्स पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स हर एक के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और हर एक वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करेंगे उसकी हाइट क्या होगी वन बाय सिक्स सो एज यू कैन नाउ सी ऑन द स्क्रीन डोंट यू सी दैट इफ ऑल ऑफ दैम आर ऑफ द सेम हाइट तो उसके ऊपर अगर हम हाथ फेरें तो इट इज़ गोइंग हॉरिजोंटल सो दिस इज एग्जैक्टली वाई वी कॉल इट अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन